So if you're watching this video, it means that you have a pet and you're planning to travel with your pet anytime soon. So in this video, I'm going to talk to you about the whole process of taking a pet in Air India Airlines in anywhere in India. And I have broken down this whole video into 12 different steps. And if you follow the steps, you will have no problem traveling with your pet in a flight in India. So hello, my friends. My name is Alamgir and this is my girl. Her name is Oreo. She is a Shizu and welcome to our channel. I have flown with her on Air India flights almost like four or five round trips. So almost 10 bar flight mein maine travel kiya iske sath. So main aapko mera personal experience batana chahta hu aur jo bhi maine sikha iske sath travel karke main aapke sath share karna chahta hu. So if you haven't watched the vlog of me and Oreo flying from Bangalore to Guwahati then do check out this video which I will be putting up in the link somewhere here. और उस वीडियो में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा वो एक व्लॉग है मैंने फुल डॉक्यूमेंटेशन किया है फ्रॉम एयरपोर्ट चेक इन करने के टाइम से लेके द होल प्रोसेस एंड टिल द फ्लाइट पूरा फ्लाइट का जो ड्यूरेशन है मैंने फुल एक वीडियो बनाया एक व्लॉग बनाया सो डू चेक दैट आउट सो मेरे इस वीडियो को देख के काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज आते रहे हैं आई हैव बिन कॉन्टेक्टेड इन इंस्टाग्राम फेसबुक ऑन माई व्हाट्सएप and i have even got so many phone calls every time i get lot of similar questions and bahut sare similar questions hi rehte hain logo ke paas that is why i decided to make this video to clear up all the queries and all the doubts for all the future travelers so this video is going to be a little longer video but this is going to be very informative if you want to fly with your pet anytime soon uh, it will help you a lot so do watch this video till the end and i will also make a q and a video very soon with all the questions and all the queries that i receive if you have a similar query aapke paas agar similar questions ya fir similar doubts hai to wo video bhi dekh ke aapka doubts clear ho sakta hai so i will link up the video somewhere here so first let's talk about which airlines allow pets to be carried in the flight so currently uh, there is only air india and spicejet only two airlines in india which allows pets to be carried in their flights and i have been traveling from the last 3 years and i have always traveled in air india because air india is a very pet friendly airline and it does not have so much of rules and regulations and the rules are pretty simple spicejet on the other hand uh, has tons of rules and regulations itna sara rules and regulations hai ki aap sochoge ki main air india mein hi travel kar leta hu yaar ek to while booking the flight uh, स्पाइस जेट में ओनली 800 एंड 900 हंड्रेड सीरीज के फ्लाइट्स में ही आप पेट लेके जा सकते हो ओनली 800 हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड सीरीज अलाउ पेट्स टू बी कैरिड ऑन बोर्ड ऑल्सो दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रीड रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे ब्रीड्स को नहीं लेके जाने देते हैं सो ब्रीड्स लाइक फ्लैट फेस जो भी फ्लैट फेस है लाइक शिजू लासा अपसो एंड सो मेनी डिफरेंट ब्रीड्स आर नॉट अलाउड इन स्पाइस जेट ऑल्सो बहुत सारे बिगर डॉग्स है उसको भी अलाउ नहीं करते सो so, उसका फुल लिस्ट है वेबसाइट में सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट बहुत सारे कैट्स भी अलाउ नहीं करते एंड uh, बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी अलाउ नहीं करते सो इट्स बेटर डेट यू स्टिक टू एयर इंडिया इज द सेफेस्ट फ्लाइट फॉर ऑल काइंड ऑफ पेट्स इन इंडिया सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वट काइंड ऑफ एनिमल्स आर अलाउड इन एयर इंडिया सो इन एयर इंडिया एयरलाइंस यू कैन एक्चुअली कैरी एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड पेट मतलब कि डॉग्स कैट्स रेबिट्स हेमस्टर्स Uh, birds all these animals which are not in the endangered species list and which are not exotic items like exotic koi bhi uh, animals now so then you can carry them in the air india airlines good good okay so step 1 step 1 is to go to the air india website and check out the latest pet policy बिकॉज कई बार ऐसे होते हैं कि उन लोग पेट पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करते हैं फ्लाइट बुक्स करने के एक हफ्ते दो हफ्ते पहले आप जाके वेबसाइट में देख लो सारे डिटेल्स ऑल द पॉलिसी ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार पढ़ लो इट इज वेरी वेग आई नो आई हैव गॉन थ्रू द सेम वेबसाइट मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आया था और मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स भी आते हैं बोलते हैं कि एयर इंडिया वेबसाइट में ज़्यादा डिटेल्स में सब कुछ नहीं लिखा है बट डोंट वरी जस्ट टू मेक श्योर दैट नथिंग एल्स चेंजेस मैं सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा हूँ आई विल एक्सप्लेन द होल प्रोसेस बट एक बार आप जाके वेबसाइट में देख लो 
अगर उसमें कोई भी मेजर चेंजेस है तो वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ रहेगा सो ऑलवेज वेन एवर यूर ट्रैवलिंग जस्ट गो बैक टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट इवन आई डू दैट एवरी टाइम आई ट्रैवल जस्ट बिफोर ट्रैवलिंग एंड बुकिंग दैट फ्लाइट टिकट्स आई गो टू द वेबसाइट और सारा डिटेल्स में एक बार चेक कर लेता हूँ देन स्टेप टू बुकिंग द फ्लाइट टिकट्स सो इफ़ यू आर बुकिंग द टिकट आई वुड से प्लीज़ बुक अ डायरेक्ट फ्लाइट टू योर होम टाउन एंड इफ़ यू डोंट हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट टू योर होम टाउन एंड इफ़ यू हैव अ वन स्टॉप फ्लाइट देन प्लीज़ बुक अ वन स्टॉप फ्लाइट वेयर जिसमें आपको फ्लाइट चेंज करने का जरूरत नहीं है ओके सो एनी फ्लाइट एनी एनी फ्लाइट विच हैज़ अ वन स्टॉप और मे बी इट्स अ वाई आर फ्लाइट वेर यू डोंट हैव टू चेंज द फ्लाइट यू कैन बुक दैट फ्लाइट लेकिन अगर ऐसा फ्लाइट है कि बीच में दो तीन घंटे का ले ओवर है एंड देन यू हैव टू चेंज द फ्लाइट एक फ्लाइट से उतर के दूसरे फ्लाइट में जाना है देन प्लीज़ डू नॉट बुक दोज फ्लाइट्स बिकॉज उसमें क्या होगा कि आपका कार्गो एक फ्लाइट के लिए परमिशन या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आप सबमिट करोगे तो दूसरे फ्लाइट के लिए भी फिर से करना पड़ेगा तो उसमें बहुत सारा हैसल होता है यू हैव टू गो आउट टू द बुकिंग काउंटर सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड देन टेक द कार्गो फ्रॉम वन फ्लाइट टू द अदर अगेन वेट फॉर द परमिशन फॉर द कैप्टन एंड ऑल बहुत सारा मुसीबत बहुत सारा झंझट है सो इसीलिए बेस्ट वे टू ट्रैवल डायरेक्ट फ्लाइट्स और इफ़ यू डोंट हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट अ वाया फ्लाइट वेर यू हैव अ फिफ्टीन मिनट्स ले ओवर और अ स्टॉप जिसमें आपको फ्लाइट चेंज करने की जरूरत ना हो ओके सो अभी आपका टिकट बुक्स हो गए सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप थ्री विच इज फाइंडिंग द राइट क्रेट और द बैग फॉर योर पेट इफ यू डोंट नो देर आर टू वेज ऑफ टेकिंग अप लुक्स लाइक ओर यो इज डन विद दिस शो ओके सो इफ यू डोंट नो देर आर टू वेज ऑफ टेकिंग अप पेट इन द फ्लाइट वन इज यू कैन कैरी दम इन द कैबिन येस यू कैन आप कैबिन में उसको लेके जा सकते हो अगर ब्रीड छोटा है अगर इफ़ यू हैव ए स्मॉलर पेट और दूसरा इज कैरिंग इट इन द कार्गो इफ़ यू हैव अ वेरी बिग डॉग देन यू हैव टू कैरी हर और हिम इन साइड द कार्गो होल्ड बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक योर पेट इन साइड द कैबिन देन देर आर कपल ऑफ रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो वन इज टू गेट अ वेरी लाइट वेट बैग बिकॉज द कम्बाइंड वेट ऑफ योर डॉग और योर पेट एंड द क्रेट इट बोथ द कम्बाइंड वेट दोनों का वेट को मिला के इट शुड बी लेस देन फाइव किलोग्राम्स पाँच किलोग्राम से नीचे होना चाहिए इफ इट इज मोर देन फाइव किलोग्राम्स देन दे विल नॉट अलाउ टू कैरी हर और हिम इन साइड द कार्गो सो मे बी अगर सौ ग्राम का डिफरेंस है अगर हंड्रेड ग्राम्स इफ इट इज मोर देन फाइव किलो फाइव पॉइंट वन किलोग्राम और समथिंग मे बी दे विल अलाउ यू इफ यू रिक्वेस्ट दैम बट आई एम नॉट श्योर सो यू कैन टेक द रिस्क so always uh, carry a very lightweight bag or a crate like this i have this this is a mesh bag this is made out of very hard fabric uh, it's reinforced fabric isme mesh bhi laga hua hai so there is a net you can see the pet it is well ventilated and uh, it is very safe for your pet it is very rigid it has a very hard bottom so isme ab छोटे ब्रीड्स एंड छोटे एनिमल्स को लेके जा सकते हो रैबिट्स एंड कैट्स एंड ऑल दिस स्मॉल ब्रीड्स एंड आई हैव ट्रैवल विद ओरियो फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ फ्लाइट्स इन दिस बैग बिकॉज तब उसकी वेट चार किलोग्राम के आसपास था एंड दिस वे इज ओनली एट हंड्रेड ग्राम्स सो दोनों को मिला के पाँच किलो के अंदर होता है देन यू कैन ईजिली कैरी इन साइड द कैबिन वेन यू हैव अ बैग लाइक दिस और हाँ और एक चीज़ The dimension of this bag should not be more than 18 inches. This should be 18 inches, one and a half feet, and the height can be one and a half feet, and the depth can be 12 inches. So anything which is 18 inches, 18 inches by 12 inches. So make sure whenever you are buying a bag or a crate for the pet inside the cabin, make sure it is not more than 18 inches long, and it is not very heavy. Okay, so second type is the crate which will allow your pet to be carried inside the cargo because cargo में crate चाहिए वो solid होना चाहिए मजबूत होना चाहिए and it should be rigid like this. I have it here. This is a plastic crate which can be dismantled. इसको पूरा खोल सकते हो आप पूरा खोल के folding करके छोटा बन जाता है because it should be solid and rigid at the same time बहुत lightweight होना भी चाहिए अगर इसका वेट ज़्यादा हो गया देन यू हैव टू पे मोर 
money in the cargo so it's better that you have a very lightweight i would suggest this plastic ones plastic one kafi mazboot bhi hote and kafi lightweight bhi hote i got this from amazon i got this bag also from amazon i can share the links in the description aap jaake ek bar check kar sakte ho and this is around 2.5 kilograms 2.5 kilo ka ye and with my pet my oreo is around 5.6 kilograms so usko kul mila ke 7 kilo ke aas pass hote hai so you can buy some crate like this from your local pet shop or from amazon just make sure it is not very big and it is not open jo net ka hota hai um, it's metal ka jo hota hai it's like a whole metal box i would suggest not to take those because wo pura khula rehta hai so the dog or the animal can see whatever is going outside if you have a box like this a crate like this the pet will feel more secured or uh, because ye crate bahut sare machines and gaadi and then flight mein jaane wala hai and then if the dog or the pet can see everything he'll be more panic and one more thing you need to put your uh, pet's name on a paper and then you have to stick it on top of the crate so like my pet's name is oreo i have put her name here oreo and a fragile handle with care and i put my phone number just for emergency agar usko zarurat hua they can call me in my phone number and it's mentioned in the website that you have to put the name of the pet on the crate okay so the next thing you need is a muzzle so if you have a bigger dog like a german shepherd or a rottweiler a labrador Uh, a retriever so agar aapke paas bade breed hai then you will need a muzzle because they will ask you to put the muzzle on the dog's snout so ye ho gaye step 3 jisme aapko ek bag ya fir crate khareedna hai and then you also have to buy a muzzle so here i'm going to tell you a very important thing if you are planning to take your pet inside the cabin agar aap pet ko cabin mein leke jana chahte ho then always have a plan b प्लान बी बिकॉज ये जो पेट को आप कैबिन के अंदर लेके जाना चाहते हो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए फ्रॉम द फ्लाइट कैप्टन सो इफ द कैप्टन डज नॉट गिव यू द परमिशन टू टेक द बैग इन साइड द कैबिन देन यू हैव टू पुट इट इन द कार्गो सो मेक श्योर यू हैव अ क्रेट लाइक दिस विथ यू उसको खोल के आप डिसमेंटल करके आप लेके जा सकते हो आपके साथ सो यू कैरी दिस सो इन केस अगर आपको पेट को लेके कैबिन के अंदर नहीं लेके जाने देते देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बिकॉज ये बैग कारगो में नहीं जाते सो यू हैव टू पुट द पेट इन साइड अ क्रेट लाइक दिस और उस टाइम पे अगर आपके पास एक क्रेट नहीं रहेगा तो ये कारगो में नहीं डालने वाले एंड देन आपका फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा आप फ्लाइट में नहीं जा सकते हो सो प्लीज टेक अ प्लान बी हैव अ प्लान बी एक एक ऐसा एक बक्सा लेके जाइए एक क्रेट लेके जाइए अगर आपका ये प्लान एक सफल नहीं होता है then this is your plan b i always i always carry this main pehle se ye carry karta tha jab mujhe kyunki mere sath do bar aisa hua tha ki uh, the captain did not give me the permission to take oreo inside the cabin 5 kg se andar tha everything was inside the rules everything was all okay and last mein jaake captain ne na kar diya then i had to put her in the box and put her in the cargo so don't make this mistake always have a plan b when you buy the new crate make your dog or your pet get used to that it's very very important ki aap apne pet ko aur thoda sa training do kuch dino ke liye taki wo crate ke sath familiar ho jaye comfortable ho jaye otherwise it will be very difficult for the dog or the pet to get inside aur usko andar rakhne ke liye for a longer duration so the next step step 4 is preparing the documentations so aapko do document chahiye पेट के लिए फ्लाइट में ले जाने के लिए वन इज द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड यू हैव टू टेक द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ऑफ योर पेट इफ इट्स अ डॉग और अ कैट और अ हेम्स्टर और अ रैबिट एनीथिंग यू नीड टू हैव द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड और द वैक्सीनेशन कार्ड जो भी उसका बुक बुक रहता है या फिर कार्ड रहता है जो भी रहता है यू हैव टू टेक द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड फ्लाइट ट्रेवल डेट से एक साल के बीच में वैक्सीनेशन होना चाहिए सेकेंड इज यू नीड अ फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट फ्रॉम योर लोकल वेटनरी सो so, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बैंगलोर से मुंबई एंड फ्रॉम मुंबई बैक टू बैंगलोर अगर ये राउंड ट्रिप है देन यू नीड टू मेक द फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट इन बोथ द लोकेशन मतलब कि आपको 
बैंगलोर में भी फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा एंड देन वंस यू गो बैक टू मुंबई मुंबई में भी आपको जाके दोबारा फिर से फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा बिकॉज द फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट नीड्स टू बी मेड इन द लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द फ्लाइट टाइम एंड डोंट मेक द मिस्टेक लाइक आप आप डॉक्टर को बोल के एक ब्लैंक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट बना लिया दो बना लिए और उसको आप मुंबई में जाके उसमें डेट डाल के आप उसको लेके ट्रैवल कर रहे हो डोंट डू दैट बिकॉज बिकॉज यू नीड टू मेक द फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट फ्रॉम योर ओरिजिन स्टेशन लाइक ओरिजिन एयरपोर्ट अगर आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हो then you need to make the fit to fly certificate from mumbai so this is a sample for the fit to fly certificate sometimes the doctor gives the fit to fly certificate in a form format so, and sometimes he writes all the details in the letter head and signs it for you that will also work as a fit to fly certificate koi bhi local veterinary ke paas chale jaoge to you will get the fit to fly certificate from the doctor and i would suggest making multiple copies iska xerox copy bana lo all right so the next step is step 5 is estimating the total cost for carrying your dog iska jo cost hai it's basically the excess baggage charges jo hote hain bags ke that charges you have to pay for the pet for example my pet oreo is 5.5 kilograms and the box the crate uska jo crate hai plastic ka that weighs around 2.5 kilograms 500 agar uska excess baggage ka charge hai then for 8 kilograms you have to pay 4000 rupees usme taxes bhi lagne wale hai to sare 4000 rupya kharcha hota hai jab bhi main oreo ko leke jata hu so for example if you have a bigger dog like a german shepherd rottweiler um, labrador or a retriever anything you would know that uska average weight jo hota hai it's around 30 to 40 kilograms so maan lijiye aapka dog ka weight is around 30 kilograms and you would need a bigger crate so the crate would be around 10 kilograms for example so 30 plus 10 would be 40 kilograms so 40 kilograms ke liye aapko 20000 rupaye pay karna padega it's expensive right aur agar aapke paas 60 kilograms ka koi dog ho all the best so ye sab kuch ho jane ke baad the next step is step 6 which is to sit back and relax and wait for your travel date all right so aapka sara preparations ho gaya hai and then now it's the day to travel so the step 7 is to go to the airport early 3 hours early so aapka jo flight time hai usse 3 ghanta pehle aap airport mein pahunch jao because it is very important that whenever you're traveling with your pet please make sure that you reach the airport 3 hours early so you don't have to make any gate passes nobody will ask anything because main to bas usko bahar hi leke jata hu but uh, make sure that you have all the documents in hand agar koi bhi gate pe ya fir security person koi bhi agar kabhi bhi aapko puchta hai you only need to show them the fit to fly certificate and the vaccination report and that's all there is no other documentation which is required at the gate so you go inside you have to reach 3 hours early because the cargo needs time to be packed to be verified usko security check karke usko andar dalna hai to uske liye time lagta hai and also agar aap pet ko flight mein leke jate ho then there is a rule that you can carry only a maximum of two pets in the flight so agar aap se pehle koi ja ke booking kar leta hai then gaya aapka turn so make sure aap pehle hi pahunch jao aur usko booking karke kaam nipta lo Okay so the next step step 8 so the next step step 8 is walk straight to the booking counter pehle hi ja ke usko bata do that you have a pet with you and you to, and you want to put the pet in the cargo or you want to carry him or her inside the cabin the the airline executive will go through all the documents they will check the pet they will check the weight of the pet and they will tell you if the pet is allowed inside the cabin or not agar 5 kilo se kam hai then you are allowed so if you are traveling with the pet inside the cabin you will be given the last seat of the whole flight matlab pura flight ka jo last wala row hai usme aapko seat milne wala hai so isliye agar last seat jaldi book ho jata hai then it will be bigger problem for you and last seat mein bahut problem hota hai usme leg space kam rehta hai ek to and then the second thing is aap push back nahi kar sakte ho to seat pura upright rehta hai aisa so it's very difficult so be prepared for all these things so once they go through all the documents they will call for the manager or the person in charge or the officer in charge unko bulayenge 
बुला के उसके साथ बातचीत करके जो भी प्रोसीडियर है दे विल गो थ्रू द होल प्रोसीडियर बिकॉज नॉट एवरीबडी इज एक्सटम टू दिस बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट दे फाइंड एवरी डे सो देर माइट बी पीपल हु डज नॉट नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ बुकिंग द फ्लाइट बुकिंग द पेट ऑन द फ्लाइट सो डोंट पैनिक एंड दे विल डू द प्रोसेस फॉर यू सो दैट ब्रिंग्स टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द स्टेप नाइन इज पेइंग द बिल्स सो वंस वो वेरीफाई कर लेते वो प्रोसीडियर अपने सिस्टम में डाल देते दे विल गिव यू रिसिप्ट आपको एक रिसिप्ट मिलेगा विथ ऑल द वेट और जो भी है वो वेट के साथ आपको एक रिसिप्ट मिलेगा यू हैव टू टेक द रिसिप्ट एंड यू हैव टू गो टू द पेमेंट काउंटर देर इज अ सेपरेट बिलिंग काउंटर सो इफ यू हैव एवर पेड फॉर एन एक्स्ट्रा बैगेज यू वुड नो तो पेमेंट आप बोर्डिंग काउंटर में नहीं कर सकते हो आपको जाना पड़ेगा टू द पेमेंट काउंटर you say you show them the receipt and you pay them using and you pay them using a card as simple as that so once you make the payments they will give you a printed form a printed uh, receipt so us receipt ko leke aapko wapas boarding counter mein jana hai and based on that they will prepare your boarding pass and that brings to the step 10 so you have paid for the extra baggage of the pet and uh, the boarding pass has been created now the next step is to go to the cargo if you are if you are planning to take the dog or the pet in the cargo then you need to take the crate and you need to take it to the cargo hold so somebody from the booking counter they will accompany you to the cargo hold and inside the cargo hold you will be asked to take out the pet from inside the uh, the crate and the crate will be scanned in the x-ray make sure that it's very important that you do not put your pet inside the x-ray because it's very harmful for your pet and then put the crate inside the x-ray machine x-ray mein woh scan ho jayega and then usko wapas crate ke andar dalo that you take a couple of zip ties after the security scan cargo ke liye you put a zip tie and tie your crate door so that it doesn't open from there onwards you have to come back and the cargo the dog will be taken away okay so that is the procedure for a cargo if you are planning to take the dog inside the cabin that is where the fun part starts so you have to wait for the confirmation from the captain so you have to wait until the captain arrives or if he is in a different flight once he lands the flight he will have the access to his phone and that is when the the booking counter person the boarding counter person will send him some snapshots some pictures of your dogs आपका जो भी क्रेट है जो भी बैग है उसके साथ आपका डॉग के साथ उसका पिक्चर्स व्हाट्सएप करके या फिर जो भी है उनको भेजेंगे वो पिक्चर्स देख के दे विल अप्रूव ओके दे विल अप्रूव दैट इफ यू कैन कैरी द पेट इन साइड द कैबिन इफ दे डोंट अप्रूव यू कैन नॉट कैरी द पेट इन साइड द कैबिन नो मैटर वट सो आई हैव फेस दिस इशू अ कपल ऑफ टाइम्स जब द कैप्टन हैड डिनाइड द परमिशन to take the pet inside the cabin it can be any reason the captain might be not very friendly to pets he might think of some infection or some disease if the captain says no you cannot take the pet inside the cabin that is the final verdict so no matter aap kitna bhi request kar lo kitna bhi aap koshish kar lo once he says no that means no so that is when your plan b comes in place तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था एक क्रेट भी खरीद लो इफ द कैप्टन सेस नो यू टू टेक आउट द पेट पुट इट इनसाइड द क्रेट लॉक इट एंड देन फिर से वो प्रोसेस चालू करना पड़ेगा जो कार्गो के लिए करना था आपको समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टिल द लास्ट मोमेंट यू हैव टू वेट फॉर द परमिशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द कैप्टन बिकॉज द कैप्टन इज नॉट अवेलेबल मे बी इज फ्लाइंग अ डिफरेंट फ्लाइट और मे बी ही इज नॉट अवेलेबल ऑन द फोन सो द द एयर इंडिया गाइज द बुकिंग काउंटर गाइज विल बी ट्राइंग टू रीच हिम but whenever he is available he will be able to approve the pet for your cabin so jab tak iska permission nahi mil jata hai to aapko udhar hi baithe rehna hai uske paas raho and just communicate with them so once the permission is given so the air india representative or somebody from the booking counter will accompany you uh, because you do you will not have time to go through the security checks and the long lines in the security checks so they will take you through some shortcuts and go through past the lines and all the queues or a fatafat uska 
चेक इन एंड एक्सरे करवा के जो भी आपका बैगेजेस हैंड बैगेजेस रहेगा सब कुछ चेक इन करवा के आपको अंदर लेके जाने वाले हैं डोंट पुट योर पेट इन साइड द एक्स रे मशीन इन द सिक्योरिटी चेक इन ऑलवेज डू अ मेटल डिटेक्टर टेस्ट एंड देन द रिप्रेजेंटेटिव विल लीव यू एट द बोर्डिंग गेट सो द नेक्स्ट स्टेप स्टेप इलेवन इज यू आर वेटिंग एट द बोर्डिंग गेट वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द बोर्डिंग Try to find a place where you don't have too much of people. जहाँ पे crowd ज़्यादा ना हो. And once the boarding announcement starts, you have to go to the boarding gate. And I forgot to mention, you'll also be given a pet pass. It's like a boarding pass, जो आपको boarding counter से मिलने वाला है. So that, along with your boarding pass, you have to produce in the boarding gate. And only then they will allow you to go inside the inside the flight. Once you are inside the flight. You'll be given the last row, as I mentioned. So you have to go to the last row and sit there quietly. You cannot take your pet outside your crate or your bag, because there will be fellow passengers. There will be people around you. If somebody says something, if somebody uh, does any kind of a complaint or anything, you will not be allowed to take the pet inside the cabin. उसको वापस निकाल के आपको आपका फ्लाइट ही कैंसिल हो जाएगा या फिर आपको उसको कार्गो में डालना पड़ेगा. so make sure that you sit quietly put your bag the pet bag in uh, on your lap or something and do not take out your pet from the bag and actually there is one more step which is step 13 is that when you have a cargo and you have landed to your destination so you have to collect your cargo and the procedure to collect the cargo is uh, they usually Usually, I'm saying usually because in bigger airports में ऐसा होता है कभी कभी मैंने वेन एवर आई ट्राइड ट्रैवलिंग टू अ स्मॉलर सिटी लाइक गुवाहाटी एंड स्मॉलर सिटीज आई हैव फेस प्रॉब्लम्स सो वेन एवर इन बिगर एयरपोर्ट्स दे यूजली टेक द क्रेट देर इज अ सेपरेट पर्सन हैंडलिंग द क्रेट उसको अलग से एक ट्रॉली में डाल के इट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द कार्गो डोर सो वेन एवर यू आर एट द बेल्ट like the luggage belt you have to tell the uh, there will be somebody from the airlines so aap usko ja ke bata do ki i have a pet and this is my document this is my receipt and everything and i have a pet in the cargo i want to know where to collect the pet cargo so they will take you to the cargo hold usme se ja ke aapko collect karna hai so you have to wait for some time kyunki wo flight se nikalega and then usko leke aane wale so it takes time so you have to wait there and usually usko cargo mein leke aate but sometimes in smaller cities they put the crate on the luggage belt and uh, it's so annoying and it happened to me couple of times both the times in guwahati and i was and and i was so frustrated i was so pissed off ki ek live animal ko aap ek live pet ko kaise aap ek automatic belt mein dal sakte ho इट फॉल्स उसमें काफ़ी बार वो गिरता है एंड देन रोल होता है एंड इट्स लाइक एंड वन टाइम और योर गॉड इंजर्ड इन द आई एज वेल एंड शी वॉज नॉट एबल टू ओपन द आई फॉर सो मेनी डेज आई हैव टू टेक हर टू द डॉक्टर एंड गेट हर ट्रीटेड एंड इट्स अनफॉर्चुनेट आई थिंक देर इज नो कंट्रोल फॉर इट बिकॉज जब वो लोग कार्गोज को निकाल रहे आप तो फ्लाइट में रहोगे आप कुछ बोल नहीं पाओगे बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन बिगर सिटीज वेर दे नो ऑल दिस थिंग्स इसलिए मैं बोला था कि आपको वो स्टिकर डालना है फ्रेजाइल स्टिकर भी डालना है सो दैट दे नो दैट दिस इज समथिंग वेरी फ्रेजाइल सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो फॉर कैरिंग अ पेट इन अ कार्गो दिस इज अ रादर वेरी लॉन्ग वीडियो विच टर्न आउट सो बट आई एम श्योर इफ यू फॉलो ऑल द स्टेप्स अगर आप सारा स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हो देन यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन फ्लाइंग विथ योर डॉग इन इंडियन एयरलाइंस इन एनी वेयर इन इंडिया so best of luck with your future flight with your pet and i hope i was able to clarify uh, and all the queries and all the questions that you had regarding traveling with your pet in a flight and if i still haven't uh, able to answer all your questions i will be putting up a separate video for q and a all the questions that i receive on my instagram and my facebook and on youtube and you can go check out that video i'll put a link in somewhere on top uh, and if you have any kind of a similar queries that will answer your queries as well so thank you for watching my video 
If you like this video, do consider subscribing to my channel and I make travel films, I make uh, camera gear reviews and uh, tips and tricks for filmmaking and photography and how to improve your photography and cinematography and also travel films. So thank you and thank you for watching my video. Stay tuned. Have a safe flight.